subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब अगला टॉपिक है एलोट्रोप ऑफ कार्बन या एलोट्रोप ऑफ कार्बन एलोट्रोप होते क्या है वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट आर इट्स एलोट्रोप एक कोई भी एलिमेंट किन अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है उसको हम उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं इससे पहले हमने डिस्कस किया था कार्बन की फ्री स्टेट एग्जिस्टेंस ठीक है तो कार्बन जिन भी फॉर्म्स में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो है डायमंड ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फुलेरी ये तीन कार्बन की ऐसी फिजिकल फॉर्म्स हैं जिनमें वो एग्जिस्ट होता है और ये तीन इसी वजह से कार्बन के तीन एलोट्रोप्स हैं अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले डायमंड डायमंड क्या होता है डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ये उसका सिंगल मॉलिक्यूल है और कंप्लीटली वो इस तरीके से नजर आता है डायमंड क्रिस्टल जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है कार्बन एटम्स का आप देख रहे हैं पूरा बंच है कार्बन एटम्स का ये जो ब्लैक बॉल्स आपको दिख रही हैं ये कार्बन एटम्स ठीक है और हर एक कार्बन अपने साथ साथ और चार कार्बन के साथ लिंक्ड है विच आर एट फोर वर्टिस ऑफ अ टेट्रा हेड्रन आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर ये एक टेट्रा हेड्रन है ठीक है इसमें जो सारी बॉल्स हैं यू कैन सी ये एक कार्बन एटम है और ये फर्दर इन चार कार्बन एटम्स के साथ अटैच ठीक है अब ये चार के साथ ही अटैच क्यों है क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है कार्बन कार्बन एटम्स की ये जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ अटैच होना ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच है और कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है और डायमंड अल्टीमेटली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है सो so, डायमंड की हार्डनेस का रीजन है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जिससे कार्बन आइटम्स ज्वाइन है अब इसके रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए उसको ग्लास कटिंग के लिए रॉक्स कटिंग के लिए ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स एक्सेट्रा ऐसी चीजों के लिए डायमंड को यूज किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से नजर आता है एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न उसमें लेयर्स और शीट्स होती हैं कार्बन एटम्स की आप देख सकते हैं ये कुछ लेयर्स हैं और शीट्स हैं और ये ब्लैक पॉइंट्स जो हैं ये कार्बन एटम्स हैं और हर एक कार्बन एक लेयर के अंदर वो बाकी तीन कार्बन के साथ अटैच होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स और हेक्सागनल रिंग्स बनाते हैं ये जो एक रिंग आप देख रहे हैं ये हेक्सागनल है ठीक है इसमें सिक्स साइड्स हैं तो इसीलिए हेक्सागनल रिंग्स फॉर्म करते हैं ये सारे एटम्स मिलकर अब ये जो लेयर्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली जो फोर्सेस हैं वो होती है वेंडर वॉल्स फोर्सेस और इसी की वजह से लेकिन स्लाइड ओवर वन अनदर और ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सा क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्सेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो इसी की वजह से ग्रेफाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता Since each carbon atom is attached to other three atoms, एक कार्बन आइटम आगे तीन आइटम तीन कार्बन आइटम से अटैच होता है सो so, इसी की वजह से एक आइटम वो फ्री रहता है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करता है ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और उसको हम ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं मशीन पार्ट के अंदर क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो इसीलिए वो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है अब डायमंड के कुछ यूजेस देखेंगे हम हम डायमंड को हम कटिंग के लिए यूज करते हैं जैसे कि ग्लास कटर्स में सॉ फॉर कटिंग मार्बल मार्बल्स को कट करने के लिए रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट में यूज करते हैं रॉक्स को ड्रिल करने के लिए डायमंड्स को हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं और डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर प्योर कार्बन को हम बहुत ही हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे हम उस पर लाएंगे तो हम आर्टिफिशियल डायमंड भी बना सकते हैं नाउ दूज ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट के क्या क्या यूजेज हैं? 
पाउडर्ड ग्रेफाइट ग्रेफाइट का पाउडर उसको हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं फॉर फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी मशीनरी के उन पार्ट के लिए जो की फास्ट मूव करते हैं या फिर जिनको हमें फास्ट मूव करवाना होता है एंड इट कैन बी यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग दो मशीन पार्ट विच ऑपरेटेड वेरी हाई टेम्परेचर क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो हाई टेम्परेचर पे जिन मशीनरी के पार्ट को ऑपरेट करना होता है उनमें भी हम एज ल्यूब्रिकेंट ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं ग्रेफाइट को कार्बन की इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ड्राई सेल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक आर्क्स के अंदर यूज होती है ग्रेफाइट इज मेड इज यूज फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ पेंसिल्स पेंसिल्स के अंदर भी यूज होता है जिसको हम पेंसिल लेड्स बोलते हैं या फिर ब्लैक पॉइंट्स भी बोलते हैं जो पेंसिल के अंदर का पोर्शन होता है उसको बनाने के लिए भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है अब डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं डायमंड इज कलरलेस या फिर हम इसको ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं बट ग्रेफाइट का कलर ग्रेइश ब्लैक होता है डायमंड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन होती है लेकिन ग्रेफाइट एक ओपेक सब्सटेंस है उसमें शाइन नहीं होती डायमंड इज क्वाइट हैवी ठीक है हैवी होता है डायमंड और जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से हल्का होता है डायमंड बहुत हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और टच करने पे स्लिपरी सा होता है वो डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है डायमंड इंसुलेट्स इंसुलेट्स मतलब इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती और ग्रेफाइट इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग और इसीलिए इट इज मेड अप ऑफ कार्बन डायमंड का सिंबल भी सी होता है और ग्रेफाइट का सिंबल भी सी होता है अब हम थर्ड एलोट्रोप देखते हैं कार्बन का विच इज बक मिनिस्टर फुलरिंग ठीक है बक मिनिस्टर फुलरिंग जो है ये एक न्यू एलोट्रोप है कार्बन का जो कि न्यूली डिस्कवर हुआ है और इसमें सिक्सटी कार्बन आइटम्स के क्लस्टर होते हैं जो कि स्पेरिकल शेप में ज्वाइन होते हैं ठीक है तो इस तरीके से 60 कार्बन का आइटम के क्लस्टर्स ज्वाइन है स्पेरिकली और ये बकमेस्टर फुलरिन का स्ट्रक्चर है ये कुछ कुछ एक फुटबॉल की तरह नजर आता है ठीक है इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे एक डार्क सॉलिड सब्सटेंस है जो कि हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है इंटरमीडिएट है दोनों के बीच ठीक है सो दिस वॉज द लास्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन और इसके बाद हम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करते हैं